Hallo. Hallo, wir wollten einfach jetzt noch mal euch äh, ein Video machen und zwar unser letztes. Wir haben ja jetzt eine ganz tolle Rübezeit miteinander verbracht und wollten jetzt einfach noch mal zeigen, was, wie wir unsere Rübegeister so produziert haben. Genau. Ein paar Rüben haben wir noch übrig lassen nach dem Rübegeister-Schnitz-Event vom 31.10. Und jetzt hier noch mal eine als Beispiel. Und ich möchte euch zeigen, oder mir möchte euch zeigen, wie mir das so profimäßig macht. <lacht> also als erstes entscheiden wir uns dafür, dass wir dieses Teil, was von der Rübe im Boden ist, die Wurzel, als Kopf macht. Trenne das als erstes ab. Die Andrea höhlt das so lange aus. Mhm. Und wer clever schafft, beim Rübegeusterschnitzer, der nimmt <lacht> die Bohrmaschine. Und mit der geht es nach Hugi Zugi. Die Männer machen das natürlich professioneller mit der Maschine. Die Frauen nehmen da eher gern das Messer dazu. Gott ist I und <lacht> Ich mache jetzt noch mit dem Werkzeug aus der Küche, nehme ich mal Apfelstecher, ein Loch oben rein in diesen Hut, sodass die Kerze einfach nachher ein bisschen Luft hat und besser brennt. Das Gesicht. als Standfläche. Und schon haben wir einen Rübengeist geschaffen. So, jetzt machen wir den Deckel noch drauf. Ja. Dann ja. gucken wir noch nach einem Katzle und dann kann Katzle. sich unser Rübengeist in dieses wunderschöne Dekor einordnen. Ja. <lacht> Viel Spaß beim Nachmachen. Und wir sind der Meinung, das war Spitze. Spitze.